咱们打虚六波了，不会这么快再攻上来了。团长，那老李在平安城可就要被包饺子了。团长，老大好啊！葛生，你又到处乱跑。你看，可真少贼，自己留着用。哎，前辈，给你个宝贝，从鬼子死人堆里捞来的好枪，怎么样？俺还是觉得自己的东西使得顺手。有胜，给你。我玩的是机枪，这是啥呀？跟生哥，跟生哥，你又捞到啥好枪了？别别别别别！哎，罐头，哎，我喜欢。我终身枪手，六子，出一臂。日军的炮兵已经突破了二营的防线，往雪狼峪去了。团座，没想到这股日军的战斗力有这么强。孔杰的新二团在雪狼峪已经阻击鬼子两天了。如果鬼子的炮兵再咬上来的话，估计撑不过今天呢、啊。部队。
独立团的骑兵连赶过来了。是，逃命了。再见，再见。大头，带队去把那顶重机箱给端了，快！南江，你帮我把逃命上了。小鬼子能起的。一次开口的全部，我看空军能退役。瞎叫唤什么呢？鬼子是带不回去了。这把刀不错，团长肯定喜欢。平安县城去了吗？快让警官赶上来！二台信号，准备出发！所有进攻，火力快！收起枪，警官！站长，来！快快快快，快前面！快！我们准备警戒发布。卫生员，窗口加布。快！所有伤员，快！来人！卫生员，这边还有一个。兄弟部队已经截住了小鬼子的各路援军，郑胡爷已经及时赶到雪朗峪增援孔团长。北岛中队已经彻底被击退了，但仙儿团伤亡很大。老孔他们是拿命，再给我李云龙争取时间，咱这也不能含糊。不管平安这块骨头有多硬，哪怕把你们满嘴的牙都崩掉，你也得给我咬开。杨大彪，你马上去检查一下，炮什么时候修好？关键时刻掉链子。是。等等，李正虎他们有任何消息，随时向我汇报。这李云龙的胆子也太大了，区区一个团，就敢打平安县城，整个晋西北都打成一锅粥了。如果李云龙……真能咬下平安县城这个要塞，整个晋西北小鬼子的锅就能砸出个窟窿。团座已经决定了
，国难当头，合力抗敌。再说，我和林龙也是老交情了，这个场子，楚某帮定了。连长，看这车轮印，顾吉斯八七四装甲车呀，皮儿薄，线数不大，能装五六个鬼子，火力可猛了。还温乎着呢，应该是刚过去。买头和尚拜佛，不对劲儿啊！这离雪狼峪这么近，他们都不去增援，这些鬼子肯定另有目的。往前三十来里，就是军留庄。坏了，丁伟他们奉了旅长的命令前去师部汇报工作了，半道上碰上了鬼子，现在。正在军留庄养伤呢，那咱得赶紧过去。啊这么好吃的菜，你们怎么不吃？赵村长，黄军急着抄近路赶往平安县，现在找不着道了。听说鬼哭谷是通往平安县的完美捷径。<笑>说吧，鬼哭谷怎么走？你带小鬼子去鬼哭谷？你就不怕遭报应吗？<笑>黄军只是想问个路，没必要把命都搭上啊！跟黄军作对，从来没有好下场。你瞧瞧，一大家人整整齐齐坐一块吃饭，多好啊！你就算不为自个儿打算，也应该想想家里人吧，想想你儿媳妇儿、肚子里的大孙子。看着也快出生了吧，赵村长，只要你肯配合，黄军非但不会为难你们。等过了鬼哭谷，灭了民族，给了平安之围，还大大有赏。这是我个人先给你的开口钱，正所谓识时务者为俊杰，没有必要那么……哎，小脚的饭快要吃完了，我可没有耐心跟你费解口舌，老头。说还是不说？呸！嘿，你怎么？你渴死了！别给啊！爹！爹！爹！爹！想让我出卖大陆没门儿！
。三年前，我的妻子给我生了一个女儿。我记得，在她出生的那一天，整个 Tokyo 都开满了沙克拉，就好像在用美丽的鲜花为我迎接我那个。可爱的女儿，这个肚子里面是男孩还是女孩啊？说。这帮鬼子，亲手扒了他们的皮，你乡亲们和兄弟们报仇！报仇！报仇！报仇！报报仇啊！从长吉，从长吉，你每次都从长吉，从长吉。团长说了，狭路相逢有正手，你懂吗？郑爷说了，郑爷说，大张得靠脑子，没脑子打个鬼孙儿。老子不管，走吧，胡哥，大家都冷静。这些鬼子来的蹊跷，咱们要先找到丁团长，了解好情况再说。老孔，老丁，老丁。对不起，乡亲们。老丁，咱进屋说，啊乡亲们的尸体都安葬好了，休息去吧。大娘，来，喝口粥。
叔叔，你们会把鬼子打跑吗？那还要说？不但要打跑，还要让他们架着一把跑。虽然小鬼子的武器比我们好，战斗力比我们强一点，但那都是死老虎，叔叔不怕他们。就算打光最后一颗子弹，流干最后一滴血，叔叔也和他们血战到底。乡亲们，小鬼子践踏我们的土地，烧我们的房，杀我们的人，但是他杀不了中国百姓和中国军人战斗的意志。怪不得他们不去增援雪狼鱼，原来他们的目的在这里。哦，我说以前怎么没有听说过鬼哭谷呢？我听过，听老辈人说，鬼哭谷是顶险药的关隘，村里人都知道。什么，一入鬼哭谷，屏障似战斧。站住，鬼哭谷，千军可围捕。这鬼哭谷距离平安县城也就二十来里，你们看啊，这鬼哭谷是从太原到平安的一条捷径，有很大的战略意义。嗯，如果敌人占领了这里。太原方向的援军，就能避开咱们各处阻击阵地，从这儿直扑平安。孔团长，有驻军吗？这里是楚云飞的防区，应该有他的人在。不过那里易守难攻，地势险要，不适合大队行军，少有人知，驻扎的人恐怕不会太多。海岛似的。不是满江哥，你这镜片都碎了，扔了吧。碎碎瓶啊！你是有所不知，这年间，是我刚进骑兵连的时候，俺家秀兰送给俺，俺要带上他去打鬼子。嗯嗯。等把这些鬼孙赶走之后，俺就回去。就回去。俺家秀兰成亲，然后再办一桌大酒席，你叫俺们和团长去个地瓜烧。就你有罪。从目前的形势来看。老李能不能拿下平安城，关系到整个晋西北根据地的生死存亡；能不能守住鬼哭谷，这是整个平安战役的关键所在。一定要堵住这个口子！周虎，你马上派人把丁团长给我护送到师部，同时把鬼哭谷的情况汇报给李团长。咱们必须抓紧时间赶往鬼哭谷，堵住鬼子，为老李争取时间。是，老丁，走吧。九儿，啊，你留下，照顾村民。不，我也要去，我要去鬼哭谷，我要去打日本鬼子。胡闹！你以为打仗就像妇女纳鞋底那么简单吗？你别忘了，我可是妇救会主任。你除了教我骑马，还教过我开枪。注意安全！大土，集合队伍，我速赶往鬼哭谷。是，集合
。团哥，这鬼哭谷地势险要，也不适合大部队行军。这小鬼子也没垫子过，您怎么亲自来了？今时不同往日，林龙正在攻打平安县城，各路鬼子都疯了似的往那儿扑，很有可能啊，从我们的防区经过。我派人通知你加强防备，累累阴险。我估计啊。在路上，让小鬼子给劫了。我已经调重兵过来增防，从现在开始，你小子给我提起精神来。是两箱都是空的，至少这个。谷团长，当年在河源战役，宫本少佐曾和你鏖战两天两夜，未分胜负。宫本少佐敬你是条汉子。王八蛋！这座皇军的目标是八路军李云龙，只要你缴械投降，少佐可以饶你不死。兄弟，作为军人，为国捐躯的时候到了。明白，我起来。太监
到精神，骑兵连，李正虎。
里正好告别。参谋长，团长情况怎么样？已经派出两个侦察班，依然没有消息。估计在鬼谷谷出了状况。继续侦查。是。歌声，哎，手榴弹扔得很准啊！怎么练的？俺小时候老给地主家放羊，老扔石头，老撵羊，一扔一个准，一扔一个准。咱要有这玩意儿。早把小鬼子赶回他姥姥家。通知弟兄们休息好了，打鬼子。行，走。孔团长，没事吧？没什么大碍，没伤到要害。你放心，有我们呢。老李那儿也不知道怎么样了。咱把鬼哭哭这口子给堵上了，老李可一定要把平安城拿下来。不管你们怎么打，今天必须给老子把炮楼关起来。团长，去吧。丁团长已经安全送到师部了。孔团长和郑虎哥，你赶往鬼谷谷吧。太好了，告诉他们，弟兄们正在准备总攻。明天中午之前，老子一定把平安县城拿下。攻破城门之前，一定要守住鬼谷谷，切断鬼子的后援。是。能不能拿下平安县城，就看你们的了。是。把这坛子地瓜捎带上，让兄弟们保重。小子，急救的確保，もう失敗しました。色の武士を捜、行方不明のままに。おそらく、急救はもう独立だのリユンリの手に落ちました。小雨飞的尸体啊，卡鲁克斯不是吗？是的，哥，那是个巴罗诺奇尸体，压了的，失败了。是的，所以，这巴罗诺火啊，所以，约七十年くらい。好了好了好了。当年黑子被鬼子抢走，我拿了把菜刀，就想把黑子抢回来。最后呀，被鬼子猛追。要不是碰到你跟你爹，我可能早就死了。那当初要不是你的话，我可能早就是压寨夫人了。九儿，嗯，这天快亮了，鬼子一冒头，就是一场死战。你还是我不走，我让巴图送你走。我已经没有家了。送我去哪儿？我们是军人，能为百姓而死。可你不一样
，哪儿不一样？我也能杀鬼子。鬼子不打跑，就会有更多的人像我一样，没有家。周哥，卓儿，收好了，来喝口啊！一会儿啊，我先陪陪黑子。快点啊！来，接着。喝口粥，慢点。嗯，这种熬的可以啊，还行。收衣都快干上，俺家修兰了。哎，你别显摆了，咋？还嫉妒了？嗯，我跟你说啊，嗯，咱呢，多杀几个鬼子。等把这些日本鬼子赶走了，把俺家秀兰她妹子许配给你，咋样？真的假的？哎，俺秀兰的妹子，俺还能开玩笑啊？嘘，小叔妹妹的事儿啊，咋了？小鬼子把俺全村的粮食全部都抢走了，俺娘还有好多乡亲都是活活饿死的，还发过誓要跟小鬼子干到底，你愿撑死，俺也不做饿死鬼。咱这些人，那一个没有受过小鬼子欺负，要不把这些鬼孙赶走，这谁都过不上好日子。写着他的影，的，杀人那花的土，苏拉修，杀人土的连包，都。山那脚单独西嘛，周五哥，我回来了。团长给的地瓜烧。这位是区小队的黄队长，他带我过来的。李连长，听说咱们这要开战，俺带着兄弟们赶过来，都在外面候着，有啥俺能做的？尽管讲，谢谢兄弟们。明天中午之前，李云龙就要对平安城发起总攻。咱们面临的局面越来越严峻，鬼子越是急于增援平安城，就越会像疯狗一样。来咬我们！我做个决定，李正虎，哟，从现在开始，你带我指挥新二团，你跟随李云龙作战多年，鬼点子多，你要率领新二团的弟兄们。死死的盯在鬼窟谷，不让鬼子前进一步。是，你们守不到中午。宫本弘毅中队是鬼子的精锐部队，装备精良，建制完整，有坦克有炮。你们这点人，能坚持一个小时，都是奇迹呀、啊！什么是精锐？我从不信这个邪
我们团长常说，我们八路军打的就是精锐。我们是中国人，不是孬种，逢敌亮剑，绝不含糊。不错，都是两个肩膀一个脑袋，还个龟孙儿。想灭咱们，鬼子还缺副好牙。对，亮剑，亮剑。小胡，给我碗酒。同座，兄弟们，你们都是好样的，是我中华的好男儿。身为军人，守土有责。面为战死鬼，胡作亡国奴。涂某月陪你们，坚守到底。兄弟们，哟，干！埋伏在西侧山坡，伺机而动。黄队长，有，带你的民兵在这个地方挖陷阱，咱们必须把鬼子的铁王八给套住，不能让这玩意儿接近关隘。虎子哥，咱这陷阱能把铁王八给套住吗？他要是不折，折的就是咱们。探子，王奎。带哨兵上东南角高地，鬼子一有动静，就以夜哨为号，立马传令。鬼哭谷秋季风大，且伏击点正好在下风口。九儿，多准备一些干草。只要铁王八现住，马上放烟，让鬼子全变睁眼瞎。那咱们尽快行事。有上满江，撤！把装甲车给我藏好，先放鬼子过去，等前面的枪声一响，你们从后面给我杀出来。只有一个任务，必须把鬼子殿后的炮兵队。灭！明白。小妹，有，占领制高点，给我死死的盯住鬼子的神枪手，不能让他们打我们的冷枪。放心吧。胡子哥，那俺俩干啥呀？你们俩准备炸药包。如果鬼子的铁王八想从这个坑里爬上来，那我们就把他给炸过去。好。大家听我命令，这一次我们必须把鬼子逮住，往死里揍。是。咱们要让小鬼子茶壶里下饺子，只进不出。
是水手着了，没炸。别再失落，燃烧马木勒，给盖世了。
上套了，干得好，正虎。孔团长，跟上他们牺牲了。起命令！要。团长给我们的任务是守住鬼空谷，就算我们全撂这儿，也绝不能放一个小鬼子过去。准备，阻击敌人进攻。
，是，保证完成。快点跑，英杰，别动。我们给炸了！再这么轰下去，鬼哭谷就守不住了。弟兄们都是好汉、好同志，咱们必须主动出击。就算死，如果还要死在重逢的路上，都拿上炸药包，出发！赵谷哥。
が抵抗者の定めだじゃあ正武哥说了，骑兵连就是我的家，让我好好守着旗子，那我就必须好好守着。回头要真打起仗来，旗子别举那么高，你被鬼子瞄上。俺才不怕鬼子呢，俺就得让鬼子知道，咱是独立团骑兵连。
。同志们，什么是亮剑？带的剑客们，在跟自己对手狭路相逢的时候，不管对手有多强大，就算你是天下第一剑客，面对强敌，我们依然亮出自己的宝剑，剑锋所指，所向披靡，这才是亮剑精神。我们不光要有亮剑的勇气，更要有亮剑的智慧。有了这两样，纵然是敌众我寡，纵然是身陷重围，我们也一定会取得最终的胜利。这就是我们的军魂，这就是我们中国人的民族气节。